अनुमति दीजिए मुझे आपके स्वप्नों के परों को जिसने काटा है मैं उसके श्वास की डोर काट दूंगी क्रोध में लिया हुआ निर्णय सदैव हानिकारक होता है और एक बात स्मरण रहे पंडित रामाकृष्ण की मृत्यु भी उसे मृत्यु नहीं दे सकती अर्थात अर्थात पंडित रामाकृष्ण की हत्या से भी उसकी मृत्यु नहीं होगी अपितु वो सदैव के लिए विजयनगर के हृदय में अमर हो जाएगा पंडित रामाकृष्ण विजयनगर की प्रजा के हृदय में विजयनगर के इतिहास में बसा है उसकी श्वास का अंत करने से पंडित रामाकृष्ण का अंत नहीं होगा क्योंकि पंडित रामाकृष्ण मात्र एक नाम एक व्यक्ति नहीं अभी तो एक सोच है जो विजयनगर की प्रजा के हृदय में समाई हुई है अतः यदि पंडित रामाकृष्ण का संहार करना है तो पहले उस सोच का वध करना होगा पंडित रामाकृष्ण की श्वास उसकी प्रतिष्ठा में उस प्रतिष्ठा का अंत करना होगा जिसने पंडित रामाकृष्ण को पूजनीय बना रखा है आपके कहने का तात्पर्य क्या है तात्पर्य यह है कि पंडित रामाकृष्ण को विजयनगर की प्रजा के हृदय से निकालना होगा जो लोग उससे प्रेम करते हैं वही लोग जिस दिन उससे घृणा करने लगेंगे उस दिन उसकी वृद्धि होगी हम जब भी पंडित रामाकृष्ण को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके जैसे प्रकांड पंडित को पराजित करना असंभव है किंतु उसके पश्चात आप आए महामात्य प्रलयंकर आपकी उपस्थिति ने हमें यह विश्वास दिलाया कि कोई है जो हमारे पक्ष में जो पंडित रामाकृष्ण का मुकाबला भी कर सकता है और उन्हें पराजित भी आज हम इस भास्कर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाएंगे ऐसा सबक सिखाएंगे जीवन भर नहीं भूल पाएगा ये ताता बिना जब देखो तब मेरे प्रेम की कुंडली में शनि बनकर साढ़े साथी लगाने को तत्पर रहते हैं अब कैसे मिलू मैं आम्रपाली से राहु केतु भी आ गए इन्हीं की कमी थी अब लगता है शनि को भगाने के लिए राहु केतु की सहायता लेनी पड़ेगी ये आप ये आप बस आप दोनों से थोड़ी सी सहायता चाहिए थी बत, बताओ बताओ अरे अनर्थ तो अभी होगा एक बार वो हमारे सामने तो आए गुरु जी आपने आपने जो हमें बीस स्वर्ण मुद्राएं दी थी ना वो हम दोनों से क्या तुम दोनों से हो गई कहीं खो गई गुरु जी अरे मूर्ख कहीं के एक कार्य भी उचित प्रकार से नहीं करते हो हमारी स्वर्ण मुद्राएं गिरा दी कब कैसे कहा गिराई है प्यारे गुरुजी हम पर इतना पाक बबूला होने से अच्छा है कि आप हमारे संग चलकर उन खोई हुई स्वर्ण मुद्राओं को ढूंढने में हमारी सहायता करें चल शीघ्र चल शीघ्र चल ये मिठाइया तुम लोगों के लिए लो <laughs> क्योंकि विजयनगर के लिए आज बहुत खुशी का दिन है विजयनगर को भविष्य में सुयोग शासक मिलने वाला है खाओ खाओ से जाओ हाँ 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 सियार के आगमन का समय जो हो गया है <laughs> हस्ती रहोगी क्या जाओगी हाँ ओहो, 
तो तुम्हारे लिए मिष्ठान और पुष्प लाया था किंतु बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे क्यों? मेरे समक्ष विश्व का सुंदरतम पुष्प खड़ा है और मैं उसी के लिए पुष्प ले आया वैसे तो तुम्हारे पिताश्री ने भी अद्भुत कार्य किया है वो बापू किसके हैं अद्भुत पुत्र के अद्भुत बापू हमने तो आज इन्हें कोई स्वर्ण मुद्रा दी ही नहीं ठूट कहीं के हमसे हमसे स्वर्ण मुद्राएं ढूंढवाते हो हमसे जबकि हमने तो तुम दोनों को आज कोई स्वर्ण मुद्रा दी ही नहीं सच सच बताओ क्या मामला है मामला क्या है बोलो भास्कर बताओ हमें मामला क्या है ये पुष्प और ये मिठाई किस लिए बताओ हमें ये मिष्ठान खाने के लिए और पुष्प तुम्हारे सुंदर केश में लगाने के लिए रुको इतना साहस तुम हमारी पुत्री के केश में पुष्प लगाने की बात करते हो नहीं 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 छोड़ेंगे नहीं छोड़ छोड़ छोड़ेंगे नहीं अरे बाप रे छोड़ेंगे नहीं नहीं बचाओ पिताजी इतना क्रोध अच्छा नहीं होता तू 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 तुमने गलत सुना है मैं तो ये कह रहा था कि ये पुष्प मैं तुम्हारे केस के लिए लाया हूँ हाँ हाँ माना नहीं माना नहीं बहुत जोर से गुरुवार बोलो गुरुवार गुरुवार हमरे पाली पकड़ो पकड़ो बस सुनो तुम वो बात तो देख लो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ क्या बात दिखानी है अरे बात क्या दिखाई जाती है मूर्ख बात सुनाई जाती है अरे हाँ तो सुन लो ना बोलो उसके पश्चात पीट लेना जितना पीटना है हाँ हमरे पाली तुम घूम जाओ क्यों 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 य अरे मैं तो तुम्हारे सम्मान का सोचकर घूमने बोल रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा सम्मान लड्डू की भांति चूर चूर ना हो जाए ठीक है मत घूमो किंतु बाद में मुझे मत बोलना हाँ नहीं नहीं अब पुत्री तुम दूसरी ओर घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ अब बताओ क्या बात है कुछ याद आया था तो बास्कर अच्छा सुनो ना बता दो नहीं बता दे तो नहीं नहीं बता देता हूँ अमरपाली चलो मेरे साथ हाँ किंतु कहाँ हो तुम समझ नहीं रही हो ताता अमरपाली को बोलो ना वो मेरे साथ चले हाँ पुत्री जाओ जाओ शीघ्र यहाँ से जाओ जाओ देखा अब तो तुम्हारे पिताजी ने भी आगे दे दी चलो हाँ निवाल ताता पंडित रामा कृष्णा क्यों परेशान कर रहा है बंधु बंधु क्योंकि तो विक्षिप्त हो चुका है क्यों रानी से उलझ रहा है रामा इतने वर्षों पश्चात विजय नगर आए हैं शांति से नहीं रहने देगा तू
बंधु मुझे लगता है मैं भूल से किसी और के घर पर आ गया हूँ इतना मान सम्मान मुझे मेरे ही घर पे पूरी मेरी अम्मा और पत्नी द्वारा रामा तू तो समझा नहीं बलि देने से पूर्व ऐसे ही सत्कार होता है अम्मा जो कह रही है उसे छोड़िए हम जो कह रहे हैं वो सुनिए ठीक है ठीक है कह रही हूँ अम्मा कह रही है उन्हें आप पे गर्व है और कह रही है कि आगामी चार वर्षों में स्वामी राजा बन जाएगा अतः इन चार वर्षों में जितनी हो सके उसकी चाकूसी कर ले जिससे कि जब वो राजा बने तो हमारा भला हो सके प्रचुर मात्रा में धन जमा हो और मेरी बहू शारदा को खूब सारे स्वर्ण के आभूषण दे सके ओहो हो 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 ये चाल चली है आपने पंडित रामाकृष्णा अच्छा हुआ जो हमें ज्ञात हो गया कि आपकी योजना क्या है राजभक्ति की आड़ में धन अर्जित करने की सोच रहे हैं आप इतना परिवर्तन आ गया आप में पंडित रामाकृष्णा लोभ ने आपके चरित्र का दमन कर दिया है आपका कथन सत्य है गुरुवर मैं लोभी हूँ अत्यंत ही लोभी हूँ किंतु मुझे धन का लोभ नहीं है मुझे प्रजा के कल्याण का लोभ है विजयनगर के संविधान की रक्षा का लोभ है पूरे विश्व में विजयनगर को सर्वश्रेष्ठ राज्य का उदाहरण बनाने का लोभ है वाह 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 फिसल गए तो हर हर गंगे हर हर गंगे हमने आपकी योजना सुन ली तो अब आप बातें बना रहे एक वो आपका कुपुत्र है जो जब देखो हमारे निवास पर आकर हमारे विरुद्ध योजना बनाते रहता है और एक आप यहां राज्य के विरुद्ध योजना बना रहे किंतु तो हम आपको आपकी योजना में सफल नहीं होने देंगे अब आप पुनः पुराने तथाचार्य को देखेंगे आपके हर कार्य पर दृष्टि रखेगा आपके हर कदम पर आपके समक्ष खड़ा रहेगा अब आप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे पंडित रामाकृष्ण क्योंकि हम विजयनगर के हितैषी थे हितैषी हैं और हितैषी रहेंगे कभी कभी तो मुझे संदेह होता है कि इसका जन्म ही तुझे परेशान करने के लिए हुआ है सावधान रामा सावधान महारानी सुलक्षणा देवी की भावी महाराज स्वामी की महारानी सुलक्षणा देवी की भावी महाराज स्वामी की महारानी सुलक्षणा देवी की दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए रानी माँ राज दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहो स्वामी रानी माँ मेरा एक मित्र है जो अपने पिता से बहुत परेशान है हम राज दरबार में उसकी व्यथा रखना चाहते अद्भुत जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं उसी भांति भावी महाराज के गुण अभी से दिखने लगे दरबार में पहले दिवस ही किसी त्रस्त मनुष्य की समस्या का समाधान कर रहे हैं हमारे भावी महाराज बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कहा है आपका वो मित्र आओ भीतर आ जाओ ये 
तो कन्या है प्रतिभा भयभीत ना हो अंदर आ जाओ इस राज दरबार में सबको न्याय मिलता है तुम्हें भी मिलेगा अपने समस्या का वर्णन करो ये लोग समीप के ही एक गांव में रहते जिन्हें मैंने आदेश देकर यहाँ बुलवाया है किंतु स्वामी इनकी समस्या क्या है प्रतिभा कहो जो कहना है वो 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 मैं, वो मैं मैं पुस्तक वो विद्यालय घबराओ मत कहो ना मैं हूँ तुम्हारे साथ मैं बताता हूँ प्रतिभा विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती है अध्ययन में इसकी रुचि है किंतु इसके पिता इसे विद्यालय नहीं भेजना चाहते इसका अध्ययन करना उन्हें प्रिय नहीं लगता क्योंकि उनका मानना यह है कि कन्याओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है वो शिक्षा ग्रहण करके क्या करेगी और आज मैं इस राज दरबार में प्रतिभा के माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि कन्या को अध्ययन का शिक्षा का अधिकार नहीं है आपका नाम क्या है चारुदत्तम चारुदत्तम जी आप कृपया मुझे ये बताएंगे कि आपके पुत्र को शिक्षा का अधिकार है किंतु आपकी पुत्री को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है क्योंकि पुत्री शिक्षा ग्रहण करके क्या करेगी अंततः उसे गृह कार्य ही करना है अतः उसे शिक्षा में नहीं अपितु तो गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए अरे ये क्या बात हुई ये उचित नहीं है पुत्र हो या पुत्री उसे कर दरबार की कार्यवाही में भादा मत डाल देवी आप तो इस कन्या की माता हैं। आपका इस विषय में क्या कथन है पंडित रामा कृष्णा जी उसका कथन क्या होगा हमारे कुटुंब में महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी राय दे सके सत्यवचन किंतु ये आपकी पत्नी है क्या इन्हें अपनी राय रखने की थोड़ी सी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए कुटुंब का भरण पोषण मैं करता हूं कुटुंब के लिए धन अर्जित मैं करता हूं अतः मैं जो कहूंगा वही होगा ये क्या करती है गृह कार्य करना भोजन बनाना झूठे पात्र धोना वस्त्र धोना यही करती है ना जो कुटुंब चलाता है उसी का अधिकार होता है अपनी बात कहने का और उसका अनुसरण भी करवाने का किंतु चारू दत्तम जी स्त्री हो या पुरुष पुत्र हो या पुत्री अपना पक्ष रखने का अधिकार तो सभी का होता है ना <laughs> पंडित रामा कृष्णा जी ये जो संसार है ना बिना स्त्रियों के तो चल सकता है किंतु बिना पुरुषों के नहीं चल सकता यहां तक कि स्त्री अपने जीवन यापन से लेकर हर बात के लिए पुरुषों पर निर्भर होती है इनका कथन उचित है बिल्कुल उचित है स्त्रियों को हर बात की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए वैसे भी स्त्री करती क्या है जन्म जन्मांतरों से रीत चली आ रही है कि समाज में पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ होता है पुरुष विहीन समाज स्वतः ही विलुप्त हो जाता है आज गुरु के कथन से हम भी सहमत हैं। पिता का पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी पुत्री को शिक्षा दिलवाना चाहता है अथवा नहीं हमने उचित कहा ना 
हम भी राजगुरु जी और महामात्य जी के कथन से सहमत हैं ये रीत तो सदियों से चलती आ रही है तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे स्त्रियों के साथ ऐसा अन्याय होता हुआ तुम कैसे देख सकते हो रानी माँ कन्याओं को स्वतंत्रता क्यों नहीं है आप भी तो स्वयं के लिए निर्णय लेती है ना हमारी बात अलग है स्वामी हम आम स्त्री नहीं अभी तो एक महारानी और एक महारानी के अधिकार आम स्त्री से भिन्न होते हैं जो सामाजिक परंपरा है उसी का अनुसरण करना होगा लेकिन ये तो भेदभाव हुआ ना पंडित रामा जी आप ही कहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित जी राजकुमार क्या है कि चारू दत्तम जी का कथन उचित है हमारा जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है जहां पुरुषों के अधिकार स्त्रियों के अधिकार से कहीं अधिक होते हैं अतः कुटुंब के मुखिया को यह अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी अथवा पुत्री के विषय में जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकता है तो यदि ये अपनी पुत्री को शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते तो इनके कुटुंब को इनका यह निर्णय स्वीकार करना ही होगा बाबू ऐसी सोच का समर्थन कैसे कर सकते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos